हेलो गाइस आज हम लोग एलेवेंथ क्लास बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर वन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन तो चलिए शुरू करते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है इजी चैप्टर है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है तो ज़्यादा ही ईजी होगा पर अच्छा चैप्टर है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैप्टर से तो सबसे पहले जो है एक चार्ट बना हुआ है जिस पे लिखा हुआ है ह्यूमन एक्टिविटीज़ और ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो तरीके के बता रखे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तीन तरीके की हैं बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये सब पढ़ते हैं हम इसको समझते हैं सबसे पहले लिखा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप डेली लाइफ में करते हो जो भी आप कर रहे हो जो भी आप काम डेली लाइफ में आप करते हो दैट इज़ ह्यूमन एक्टिविटी तो कुछ भी काम करना ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ह्यूमन एक्टिविटी मतलब आप क्या करते हो ये तो इजी है उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो तरीके की है फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड वन इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी ऐसा काम आप कर रहे हो जिससे आपको पैसा मिले आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको पैसा मतलब आप कमा रहे हो कुछ विच इज़ अर्निंग ऐसा काम करना विच इज़ अर्निंग फॉर अर्निंग मनी जिससे आपको पैसा मिले ठीक है ना विच इज़ डन फॉर अर्निंग मनी और नॉन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कहती है ये कहती है कि कोई ऐसा काम करो जो आप ना पैसे के पर्पज से ना करो आप अपने दोस्तों के साथ खेलने जाते हो आप लोग बहुत से लोग पैसों के लिए भी खेलते हैं बहुत से लोग मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप लोग बहुत से लोग पैसों के लिए खेलते हैं वो बहुत से लोग अपने इन्जॉयमेंट के लिए खेलते हैं तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है और आप जॉब पे जा रहे हो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आप पैसों के लिए कर रहे हो ना वहाँ पर आपका मन तो नहीं है ना काम करने का मतलब आप ज़बरदस्ती क्यों किसी के आ, कहीं पे जाके कुछ काम करते रहो पूरे दिन और आपको कुछ होए ना कुछ मज़ा भी ना है तो मतलब हम दो तरीके से काम करते हैं एक तो हमें कुछ पैसा मिल मतलब हमें मिल तो सेटिस्फेक्शन रही है अब सेटिस्फेक्शन दो तरीके के हो सकते हैं एक तो हमें पैसों के रूप में मिल रही है और एक हमें इन्जॉयमेंट के रूप में जैसे हम खेलने जाते हैं तो हमें अच्छा अच्छा फील होता है इन्जॉयमेंट होती है है ना और एक हम कमाने जा रहे हैं अच्छा तो फील होता है या नहीं होता वो अलग चीज़ है लेकिन हम हमें पैसा मिलता है तो अच्छा लगता है तो सेटिस्फेक्शन हमें हो रही है ना दोनों तरफ से सो दैट इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ में फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीन तरीके की एक्टिविटीज़ हैं बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट बिजनेस वट इज़ बिजनेस द रेगुलर सेल एंड परचेज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आगे जाके पढ़ेंगे अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं बिजनेस मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ का खरीदना बेचना रोज़ाना रेगुलर रेगुलर सेल एंड परचेज ऑफ एक कॉमोडिटी कुछ भी गुड्स एंड सर्विस आप खरीद रहे हो बेच रहे हो क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीनों के तीनों आपके पैसों के पर्पज से ही रिलेटेड होंगे और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो मैं कुछ है ही नहीं उसमें है ना तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस बिजनेस में मतलब आप किसी भी चीज़ को खरीद रहे हो बेच रहे हो रोज़ाना उसमें आगे जाके और डीपली पढ़ते हैं अभी अभी थोड़ा थोड़ा वो कर लेते हैं डिस्कस कर लेते हैं प्रोफेशन प्रोफेशन किसी चीज़ में स्पेशल नॉलेज होना एक प्रोफेशनलिस्ट तरीके से काम करना है जैसे सी हो गए डॉक्टर्स हो गए ये प्रोफेशनल एक डिग्री लेते हैं और फिर उस चीज़ पे काम करते हैं एम्प्लॉयमेंट कहीं भी जाके सर्विस प्रोवाइड करना मतलब कहीं वो पर बिजनेस नहीं बिजनेस वाली सर्विस नहीं मतलब आप किसी ऑफिस में जा रहे हो और वहाँ पे ऑफिस में काम कर रहे हो दैट इज़ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो आप उस ऑफिस को सो वो एम्प्लॉयमेंट ठीक है ना तो आगे पढ़ आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज़ डन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी जहाँ पे आप काम कर रहे हो कुछ भी एक्टिविटी कुछ भी काम कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी पैसा कमाने के लिए ठीक है ना और अब इसमें हमने मैंने बोला था कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट ये हम पढ़ते हैं बिजनेस द रेगुलर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस किसी भी चीज़ की रेगुलर सेल एंड परचेज करना किसी भी चीज़ का गुड्स एंड सर्विस का सर्विस भी हो सकती है गुड्स भी गुड्स और सर्विस आपको पता होगा गुड्स मतलब कोई भी सामान टेंजिबल हो जिसे हम टच कर सकते हैं और सर्विस मतलब जो हमें मिल तो रही है लेकिन हम उसे फील कर रहे हैं और टच नहीं कर पा रहे जैसे आप सलून में जाते हो आप बाल कटवाते हो आप पैसा दे के आते हो है ना लेकिन आप उसको फील कर रहे हो हाँ आपको दिख रहा है कि हुआ है लेकिन क्या ऐसा कभी हो सकता है तो और वो जो सर्विस है वो एक ही टाइम पे आप ले सकते हो ये नहीं कि अब गुड्स है आप ले जब मर्जी लेकर आ रहे हो उसको संभाल के रख रहे हो जब मर्जी उसका यूज़ कर रहे हो लेकिन आप एक सलून में जाके 
जब मर्जी थोड़े ना आप बाल कटवा सकते हो आधे बाल आप कटवा लिया आधे बाल कल कटवाऊंगा नहीं सर्विस एक टाइम पे मिलेगी और वो ना आपको प्रोवाइड हो रही होती है लेकिन आपको शो नहीं हो रही होती दिखती नहीं है वो एक एक उसकी फिजिकल शेप नहीं है ठीक है ना इनटेंजिबल है वो और गुड्स जो है वो एक टेंजिबल शेप है आप फ्रूट्स लेकर आए आपने पैसे दिए और फ्रूट्स लेकर आए तो गुड्स गुड्स एंड सर्विस ठीक है ना तो बिजनेस द रेगुलर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस रोजाना किसी चीज को खरीदना बेचना अलग अलग चीजें नहीं वही सेम चीज पे आप बिजनेस कर रहे हो रोजाना जैसे कि राशन की दुकान खोलना तो वहां पे आप रोजाना खरीदते हो बेचते हो एक ही चीज को है ना तो वही चीज बिजनेस है प्रोफेशन अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स विच ही यूज टू सर्व डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी एक पर्सन के पास एक स्पेशल नॉलेज और स्किल्स हो ठीक है ना जिसको वो यूज करता हो अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी में सर्व करता हो अलग अलग यूज करता हो उसका और सर्विस करता हो अलग अलग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी में जैसे कि सी हो गया ठीक है ना तो एम्प्लॉयमेंट पे आते हैं आप इट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच पर्सन वर्क फॉर मनी ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो पर्सन होते हैं वो पैसों के लिए काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल वर्किंग इन फैक्ट्रीज एंड गवर्नमेंट ऑफिस फैक्ट्रीज में काम करना या गवर्नमेंट ऑफिस में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है मालिक और जो हम लोग पर्सन है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके बेस पे वो काम करते हैं एक दूसरे के लिए वो उनको पैसा देता है और वो उनके बेस पे सर्विस देता है उन्हें ठीक है ना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच एम इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट गेन मेंटल सेटिस्फेक्शन जिसमें हम पैसा तो नहीं कमा रहे हो प्रॉफिट मनी पैसा नहीं कमा रहे हैं बट मेंटल सेटिस्फेक्शन हम लोग खेलने जाते हैं हम क्यों जाते हैं खेलने हमें हमें पैसों के लिए नहीं जाते हम लोग मेंटल सेटिस्फेक्शन हमें अच्छा लगता है खेलना और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो अभी एक रोड पे आप किसी ब्लाइंड पर्सन को आप रोड क्रॉस करा रहे हो तो अब आप उसको रोड क्रॉस कराने के बाद बोलोगे कि ला भाई दस रुपये दे मैंने तुझे रोड क्रॉस कराया नहीं आप नहीं बोल सकते क्योंकि एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली होता ही है कि हम एक किसी को रोड क्रॉस करा रहे हैं किसी को कोई प्रॉब्लम है हम उसको हेल्प करा रहे हैं तो हमें अच्छा लगता है मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है हमें हमारा भले ही देखो कुछ भी हो लेकिन हमें अच्छा लगता है है ना तो ये होता है हर किसी में तो इकोनॉमी वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है आपके घर में किसी बड़े ने बोला उ, उसके पैर में दर्द हो रहा है उन्होंने बोला कि आप उनके पैर दबा दीजिए तो वो क्या हुई आपने जब उनके पैर दबाए तो आपने बोला लाओ दस रुपये दो अगर मैं बाहर किसी को करता तो मैं पैसे लेता नहीं आप नहीं बोल सकते वो आप, आपने उनका खुश रखने के लिए किया गुड फेथ में काम किया तो दैट इज Not to earn money, but gain mental satisfaction. Okay. So next is business और उसके characteristics. Business हमने पढ़ लिया था रोजाना किसी चीज को बेचना खरीदना that is business. अब हम उसके features को पढ़ेंगे इस इसके characteristics जैसे features भी कहा जाता है तो फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी ये तो हमने अभी अभी जस्ट पढ़ ही लिया है कि बिजनेस तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा क्या था इकोनॉमिक एक्टिविटी का तो हिस्सा है बिजनेस सो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है जिसमें हम पैसा कमाने का सोचते हैं बिजनेस आप कर रहे हो तो आप पैसा कमाने के लिए तो सोचोगे ना एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करते हो आप तभी तो आप पैसा लोगे दोगे एक्सचेंज कर रहे हो तभी तो आपको फायदा होगा ना कम में बेचोगे ज्यादा में बेचोगे जो नुकसान फायदा तभी तो पता चलेगा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में होता है रेगुलर एंड डीलिंग रोजाना डीलिंग होती है इसमें रोज आप खरीद रहे हो बेच रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए बिजनेस में कि आप हफ्ते में एक दिन शॉप खोल रहे हो बाकी छह दिन आप बंद रख रहे हो क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको रोजाना वो एक्टिविटी वही सेम चीज रोजाना करनी पड़ेगी ठीक है ना नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट मोटिव हम बिजनेस करते ही क्यों हैं दस रुपए की चीज बारह में बेचते हैं क्यों फायदा होगा ना तो प्रॉफिट मोटिव इसमें क्यों करते हैं हम बिजनेस ताकि फायदा हो मोटिव जो है हमारा एम क्या होता है हम किस तरफ सोचते हैं कि हम फायदा करेंगे कमाएंगे पैसा नेक्स्ट वन इज एलिमेंट ऑफ रिस्क अब बिजनेस है तो भाई रिस्क तो खुद होना ही है इसमें तो वो जितने लेवल का बिजनेस कर रहे हो उतने लेवल का रिस्क होता है तो यहाँ बिजनेस में ये नहीं है कि आप बैठ गए आराम से और पैसा मिलता जाएगा फायदा होता जाएगा अगर आप फायदा दस रुपए की चीज बारह में कमाने की सोच रहे हो आप सोच रहे हो दस रुपए की चीज में बारह रुपए में बेचूंगा तो उसके लिए आपको रिस्क भी होगा किसी चीज का 
कल को ऐसा ना हो जाए कि वो चीज पांच रुपए में बिक्री हो तो जो लास्ट का फीचर है दैट इज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन आप बिजनेस कर रहे हो तो आप जिसको अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो वो सेटिस्फाई भी होना चाहिए आपके उस प्रोडक्ट से ये नहीं कि आपने आपने अपने प्रॉफिट के चक्कर में ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा कंज्यूमर को तो आप आज तो प्रॉफिट कमा लोगे लेकिन कल के टाइम पे आप नहीं कमा पाओगे सो so आप कंज्यूमर को भी सेटिस्फाई करो ऐसा प्रोडक्ट ऐसे आप मेथड्स रखो जिससे वो आपसे सेटिस्फाई रहें नेक्स्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन ये पढ़ते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले बॉडी ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज एंड टेक्निक ये मैं बुक में से ही पढ़ता हूँ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्रोफेशन इज दैट अ प्रोफेशन शुड हैव अ स्पेशलाइज नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल एन ऑर्डिनरी मैन कैन नॉट रन अ प्रोफेशन देयर फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल कैन नॉट बी कोल्ड अ प्रोफेशन तो इसमें यह बोल रहा है कि जो बॉडी है मतलब इसमें अब समझा कह रहा है जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है प्रोफेशन का जिसमें प्रोफेशन के पास स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए और टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए क्यों एक साधारण व्यक्ति बिजनेस नहीं एक प्रोफेशन नहीं चला सकता क्योंकि इसके लिए आपके पास स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ उस टॉपिक के लिए जो चीज़ आप कर रहे हो जिस चीज़ में आप प्रोफेशनल हो और उसके लिए टेक्निकल आपके पास स्किल्स होनी चाहिए सो दी फर्स्ट फीचर ये कहता है ठीक है ना सेकंड फीचर फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस तो इसमें ये आपको बोल रहा है कि यहाँ पे जो है इसमें प्रोफेशन में फॉर्मलाइज मेथड होने चाहिए ताकि आप ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस अच्छे से गेन कर सको देयर शुड बी ऑलवेज अ प्रोविजन फॉर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन अ प्रोफेशन वहाँ पे क्या होना चाहिए एक ट्रेनिंग होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए एक प्रोफेशन में इट मीन्स ओनली दैट ह्यूमन एक्टिविटी कॉल्ड अ प्रोफेशन द नॉलेज ऑफ विच इज इम्पार्टेड बाई सम इंस्टीट्यूशन एक ह्यूमन एक्टिविटी प्रोफेशन जब ही कहलाएगी जब वो नॉलेज एक कुछ इंस्टीट्यूशन से गेन कर पाएगा ले पाएगा ठीक है ना तो ही वो उसको प्रोफेशन कह सकते हैं प्रोफेशनल कह सकते हैं ठीक है ना कोड ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट मेंबर्स ऑफ अ प्रोफेशन आर बाउंड टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जो मेंबर्स हैं प्रोफेशन के उनको फॉलो करना पड़ता है कोड ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है द कोड ऑफ कंडक्ट इंक्लूड्स रूल्स कनेक्टेड विद प्रोफेशन प्रोफेशन में जो रूल्स होते हैं वो कनेक्ट होता है और वो उसके मेंबर्स को फॉलो करना पड़ता है द रूल्स हाईलाइट द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी इंटीग्रिटी एंड मोरलिटी तो ये सारे जो रूल्स हैं वो हाईलाइट करता है ऑनेस्टी रखना इंटीग्रिटी रखना और मोरलिटी रखना ठीक है ना सो लास्ट वन इज एस्टैब्लिशिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशन इज दैट इट मस्ट हैव अ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन व्हिच परफॉर्म द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस बेसिकली यहाँ पे समझाया क्या है पहले मैं पढ़ लेता हूँ क्या क्या है टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स बिहेवियर अच्छा करना मेंबर्स का टू क्रिएट अ कोड ऑफ कंडक्ट गाइड करना उन्हें उनके लिए रूल बनाना उनको प्रमोट करना उनकी इमेज को टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर टू रेगुलेट एंट्री इन टू प्रोफेशन तो ये सारे जो काम है ये सब चीज़ें बनाना ये इस्टेब्लिश करती है प्रोफेशनल एसोसिएशन तो यहाँ पे कुछ एसोसिएशन भी बोल रखी हैं जैसे कि बार का, बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स लॉयर्स के लिए क्या है बार काउंसलिंग ऑफ बार काउंस बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया नेक्स्ट इज मेडिकल काउंसलिंग काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर डॉक्टर्स एंड लास्ट वन इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट फॉर चार्टेड अकाउंटेंट्स सो ये जो है इन सबको प्रोफेशनली इनको स्किल्स देते हैं ट्रेनिंग देते हैं एक्सपीरियंस देते हैं जिससे ये एक प्रोफेशनल बन सकते हैं ये एक तरीके के इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे इन्हें तैयार किया जाता है जिससे आप प्रोफेशनल बन सकते हैं लास्ट अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट पे एम्प्लॉयमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है दूसरों को क्या करते हैं सर्विस देते हैं सर्विस टू अदर सेकेंड वन इज एग्रीमेंट एग्रीमेंट होता है हमारे और जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसके बीच में नो नीड ऑफ कैपिटल कैपिटल क्या जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको कुछ पैसा चाहिए तो आप लगाओगे बिजनेस में पैसा आपको दुकान खोलनी है आपको कुछ भी करना है उसके लिए आप बिजनेस के लिए आपको पैसा चाहिए लेकिन एम्प्लॉयमेंट में नो नीड ऑफ कैपिटल आपको 
कुछ जरूरत ही नहीं है कैपिटल की नो no रिस्क कोई रिस्क नहीं है क्योंकि कंपनी का लॉस हो रहा है तो उसमें आपका लॉस नहीं है ठीक है ना तो बिजनेस अगर आप चला रहे हो देर इज रिस्क रिस्क वहां पे रिस्क है नेक्स्ट वन इज सर्वेंट आप सर्वेंट होते हो इसमें ठीक है ना एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या कहता है द एम्प्लॉयर कैन बी एनी जो एम्प्लॉयर है जो आपको एम्प्लॉय करा रहा है वो कोई भी हो सकता है इट कैन बी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट भी हो सकती है गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस भी हो सकते हैं या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो जो एम्प्लॉय एम्प्लॉय एम्प्लॉयर है वो कोई भी हो सकता है प्राइवेट कंपनी का भी हो सकता है गवर्नमेंट कंपनी का भी हो सकता है ठीक है ना नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट इन तीनों के बीच में डिफरेंस मैंने कुछ लिखा और भी बहुत सारे हैं आप बुक में से देखोगे तो उसमें बहुत सारे हैं तो मैंने कुछ समझाने के लिए कुछ उठा लिए हैं कमेंसमेंट स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सम फॉर्मेलिटीज इफ नीडेड अब बिजनेस में बहुत सारे तरीके के बिजनेस होते हैं ये हम आगे जाके धीरे धीरे पढ़ लेंगे इन चैप्टरों में तो अभी हम पढ़ते हैं कमेंसमेंट क्या है तो कहता है कि स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सम फॉर्मेलिटीज बिजनेस बहुत सारे के तरीके से हैं किसी में ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती है किसी में कुछ भी फॉर्मेलिटीज नहीं होती अगर आप बेसिकली किसी शॉप वाले को देखो तो जरूरी नहीं है वो छोटी सी शॉप खोल रहा है तो उसको फॉर्मेलिटीज अब उसको पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी कुछ भी करना पड़ेगा वो कुछ नहीं करते लोग आपस में बिजनेस कर लेते हैं और कुछ भी रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं कराते हैं तो जब आप कंपनी बना रहे होते हो वहां बहुत जरूरी है तो कमेंसमेंट क्या है स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सम फॉर्मेलिटीज इफ नीडेड अगर आपको फॉर्मेलिटीज कुछ हैं तो आप वो करते हो उसके बाद बिजनेस स्टार्ट हो जाता है इफ नीडेड अगर जरूरी है बहुतों में जरूरी नहीं होता प्रोफेशन क्या कहता है स्टार्ट आफ्टर गेटिंग सर्टिफाइड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन कंसर्न जहां पे आप अगर आप लॉयर थे डॉक्टर बनना चाहते थे अकाउंटेंट बनना चाहते थे तो वहां से आप जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है आप उसके बाद स्टार्ट कर सकते हो थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है देन यू स्टार्ट दैट तब आप जॉब करना स्टार्ट कर देते हो नेचर ऑफ वर्क नेचर ऑफ वर्क होता क्या है इसमें बिजनेस में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड सेलिंग इट प्रोडक्शन करना गुड्स एंड सर्विस की और उसको बेचना नेक्स्ट वन इज प्रोफेशन प्रोफेशन क्या कहता है पर्सनल सर्विस एज अ स्पेशलिस्ट पर्सनल सर्विस प्रोवाइड करना एक स्पेशलिस्ट बन के ठीक है ना क्योंकि प्रोफेशन में आप एक स्पेशलिस्ट ही हो एम्प्लॉयमेंट वर्क अलॉटेड बाय एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयर द्वारा काम दिया जाता है वो आपको करना होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दो लोग होते हैं अलग अलग ये समझ लेना एम्प्लॉय जो आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो आप एम्प्लॉय है और जो आपको काम दे रहा है ना दैट इज एम्प्लॉयर ठीक है ना रिस्क रिस्क में क्या है बिजनेस में रिस्क हाई है पता ही है नुकसान है इसमें आपका खुद का और प्रोफेशन में रिस्क लो है और एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं है क्वालिफिकेशन नो नीड ऑफ फॉर्मल क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है कि आपको कोई क्वालिफिकेशन चाहिए अगर आप ट्वेल्थ पास हो तो या बिजनेस चलाओगे इट इज नॉट नेसेसरी जरूरी नहीं है ये और प्रोफेशनल में भाई प्रोफेशनल बन रहे हो सर्टिफिकेट मिल रहा है तो वहां तो जरूरी है ही एब्सोल्यूट नेसेसरी एंड क्वालिफिकेशन नॉट नेसेसरी इन कैवरी के साथ देख रहे हो गए एम्प्लॉयमेंट बहुत टाइप्स के होते हैं जरूरी नहीं है बहुत से ऑफिस पे बैठ के कंप्यूटर के सामने बैठ के सर्विस प्रोवाइड करते हैं कुछ कुछ फैक्ट्रीज टाइप में भी काम करते हैं लोग वर्कर्स जो होते हैं सो so, Not necessary in every case. जरूरी नहीं हर केस में जरूरी हो ठीक है ना Investment, इन्वेस्टमेंट क्या अकॉर्डिंग टू बिजनेस साइज बिजनेस का साइज डिपेंड करता है आप कितना बिजनेस बड़ा चाहते हो उतना ही ज्यादा आपको पैसा लगाना पड़ेगा प्रोफेशन लिटल कैपिटल रिक्वायर्ड आपने इंस्टीट्यूशन में पैसा तो दिया ही होगा ना इन्वेस्टमेंट नो नीड ऑफ कैपिटल कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है एक वर्कर को वो कोई भी वो जब बोला ना वहां क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत ही नहीं है तो फिर आपको कैपिटल की भी कोई जरूरत नहीं है अब ऑब्जेक्टिव और बिजनेस नेक्स्ट वो दो तरीके के हैं इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब बिजनेस कर क्यों रहे हैं क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा बिजनेस करने का तो एक होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कहता है जिसमें आप पैसा कमाओ आपका जो बिजनेस है ना आप बिजनेस क्यों कर रहे हो अभी अभी तक हम इकोनॉमिक एक, एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे थे और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम ह्यूमन एक्टिविटी पढ़ रहे थे अभी हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं क्योंकि बिजनेस भी दो तरीके से लोग चलाते हैं बहुत से लोग सोसाइटी के लिए चलाते हैं और बहुत से लोग इकोनॉमिक खुद पैसा कमाने के लिए चलाते हैं तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक एंड सोशल इकोनॉमिक जहां पर आप सोचते हो कि मेरे को फायदा कमाना है मतलब कमाना है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस सोशल जिसमें आप सोचते हो कि मेरे को सोशल वेलफेयर सोसाइटी के लिए काम 
नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कहता है फर्स्ट जो है इसका पॉइंट जहाँ है प्रॉफिट मेकिंग अभी अभी हमने पढ़ा कि आप इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जहाँ पे आप सोच ही रहे हो कि मेरे को सिर्फ फ़ायदा कमाना है तो फर्स्ट क्या पॉइंट है प्रॉफिट मेकिंग जहाँ आप सोच ही रहे हो कि मेरे को क्या होना चाहिए प्रॉफिट होना चाहिए तो यहाँ पे क्या आप इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में कहाँ कहाँ फोकस करते हो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मेकिंग हो क्रिएशन ऑफ कस्टमर आप प्रॉफिट कमा रहे हो लेकिन आप प्रॉफिट कल भी तो कमाओगे ना तो उसके लिए आपको कस्टमर भी तो क्रिएट करके रखने पड़ेंगे अपने कस्टमर को बनाना पड़ेगा उन्हें डिस्काउंट देना पड़ेगा उन्हें आपको अपना मतलब आपको बिजनेस चलाना है आपको कस्टमर बना के रखने हैं तो उनको सेटिस्फाई आपको रखना पड़ेगा आपको कम दाम में थोड़ा कभी कभी बेचना पड़ेगा माल तो वो आपके लिए क्रिएशन ऑफ कस्टमर आपको जो है बना के रखना पड़ेगा जिससे आपका बिजनेस अच्छे से रन कर सके सेकंड वन इज़ इनोवेशन इनोवेशन क्या कहती है आप बिजनेस चला रहे हो और आप रोज़ाना सेम टाइप की चीज़ें बेच रहे हो आपका बिजनेस नहीं चलेगा क्योंकि हमारी जो कंज्यूमर है ना जो कस्टमर है कंज्यूमर है इन लोगों को ना रोज नया नया प्रोडक्ट चाहिए अच्छा अच्छा नई 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 चीज़ें चाहिए तो अगर आप रोजाना सेम टाइप के प्रोडक्ट्स रखोगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं है आपको मार्केट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है वो आपको अपने उस चीज़ में रखना पड़ेगा अपने बिजनेस में और वही आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेचना पड़ेगा इनोवेशन मतलब जो आपकी चीज़ है ना उसी में कुछ नया ला देना कुछ नया टेक कुछ उसी में चेंज कर देना कुछ जो आप तरीका कर रहे हो करने का उसी में कुछ नया लाना ठीक है ना दैट इज इनोवेशन ठीक है ना अब नेक्स्ट वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव अब ये सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है सोशल ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट इज हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स एट फेयर प्राइस अब आप सोसाइटी के लिए देख रहे हो तो आपको सोसाइटी के लिए काम करना है तो हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स एट फेयर प्राइस मतलब ज़्यादा से अच्छे से अच्छे क्वालिटी गुड्स साधारण दाम पे आप उसे बेचो सेकेंड वन इज फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर ये हम पढ़ते हैं आप एक कंपनी चला रहे हो लोगों ने आपके शेयर्स खरीद रखे हैं तो जब आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो ना तो जो आपके इन्वेस्टर हैं जिन्होंने आपके बिजनेस के शेयर खरीद रखे हैं आपको उनको अच्छे से अच्छे डिविडेंट देना पड़ेगा आप अपने प्रॉफिट के लिए जाते हैं ना तो आप उन्हें डिविडेंड इतना अच्छा नहीं देते लेकिन आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप सोशल ऑब्जेक्टिव में हो मतलब बहुत से लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है ये कंपनी क्या है शेयर्स क्या है बहुत से लोगों को आता होगा लेकिन नहीं आता तो आगे जाके हम पढ़ ही लेंगे वो हमारे आ ही जाएगा कंपनी जो है ना जब बिजनेस चलाती है मैं बता देता हूँ कंपनी जब बिजनेस चलाती है ना तो कंपनी इतना सारा पैसा नहीं इकट्ठा कर सकती तो वो लोगों से बोलती है कि आप लोगों लोगों वो शेयर इशू करती हैं और फिर बहुत सारे लोग वो शेयर खरीदते हैं और फिर वो एक तरीके से पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में ठीक है ना तो वो पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं ना तो वो जब आप हर लोग इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा तो उन्हें कुछ डिविडेंड मिलता है ठीक है ना तो वो जो डिविडेंड होता है वो ज्यादा मिलना चाहिए जब मतलब एक तरीके से ऐसा समझो इंटरेस्ट है नहीं इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन अभी समझने के लिए हम ऐसा समझ लेते हैं कि जो आप आपने शेयर खरीदे कंपनी के एक तरीके से आपने पैसा इन्वेस्ट करवाया हेल्प करी आपने कंपनी की आपने शेयर दिया तो आप क्यों दे रहे हो ताकि आपको डिविडेंड अच्छा मिल सके आपको पैसा अच्छा मिल सके वापस तो वो जो पैसा आपको वापस मिल रहा है ना वो कंपनी उस पर फोकस रखेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा डिविडेंड दे सके क्योंकि सोशल ऑब्जेक्टिव में हम हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में नहीं अगर हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में होते ना तो वहाँ फेयर रिटर्न इन्वेस्टर को नहीं देते तो वहाँ पर सिर्फ क्या सोचते कि जितना भी हमारा मुनाफा आया है इसको हम बाद में इनको लोग को देंगे पहले हम अपने बिजनेस को अच्छा करेंगे अपनी कंपनी में डेवलपमेंट करेंगे ठीक है ना वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है लेकिन यहाँ आप सोशल ऑब्जेक्टिव चला रहे हो तो यहाँ आप फेयर रिटर्न दो इन्वेस्टर को जिन्होंने आपके बिजनेस में पैसा लगा रखा है उनको आप अच्छा सा फेयर रिटर्न दो थर्ड वन इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट सबको पता है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना नेक्स्ट वन इज कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी डेवलपमेंट ये क्या कहती है कम्युनिटी डेवलपमेंट में अगर आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप सोसाइटी को अपना कुछ प्रोडक्ट फ्री में दे सकते हो तो आप दो इससे क्या है कम्युनिटी में डेवलपमेंट होगी आप कुछ किसी भी चीज का बिजनेस चला रहे हो और वो भी जो आपके पास कुछ ऐसी चीज पड़ी है जिससे आप सोच रहे हो कि ये एक तरीके से वेस्ट है मतलब 
इस ये ना किसी दूसरे के काम आ सकता है मेरे बिजनेस में ये काम नहीं आएगा मेरे बिजनेस के लिए मेरे पास सफिशिएंट चीज़ें पड़ी हैं लेकिन ये जो चीज़ है ये मैं कम्युनिटी में डेवलपमेंट में दे सकता हूँ तो वो चीज़ कंट्रीब्यूट करना ठीक है ना जैसे कि डिस्पेंसरी आ रखी है डिस्पेंसरी बनाई बना रखी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ये सब कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं ठीक है ना सो नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस अब प्रॉफिट का रोल क्या है बिजनेस में अगर आप बिजनेस कर रहे हो क्यों करते हो आप बिजनेस आप बिजनेस करते हो प्रॉफिट के लिए तो बोल रहा है कि जो प्रॉफिट ने ऐसा क्या रोल रख रखा है बिजनेस में बिजनेस में ऐसा क्या रोल इसको अगर नहीं समझ आ रहा तो पढ़ भी लेते हैं एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है बिजनेस का फायदा मुनाफा कमाना प्रॉफिट अर्न करना इन अदर वर्ड्स बिजनेस इज एस्टैब्लिश विद द पर्पज ऑफ अर्निंग वर्ड अर्निंग प्रॉफिट बिजनेस इस्टेब्लिश क्या हुआ है प्रॉफिट कमाने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रॉफिट कैन बी हेल्पफुल फॉर द बिजनेस अब क्वेश्चन ये है प्रॉफिट कमा लिया लेकिन फायदेमंद क्यों है बिजनेस के लिए ये सवाल आता है तो बोलता है वट रोल प्रॉफिट प्लेज इन बिजनेस द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस एज ब्रॉट आउट बाय फॉलोइंग फैक्ट तो कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दे रखे हैं जिससे हम पता हमें पता चलेगा कि हेल्पफुल क्यों है तो ये हमें पता चल रहा है कि जो प्रॉफिट है वो फायदेमंद क्यों है बिजनेस में फॉर लॉन्ग सर्वाइवल मान लो आपके बिजनेस में आप जितना फायदा चाहते हो उतना हो ही नहीं रहा तो आप लंबा सरवाइव नहीं कर पाओगे अगर आपके प्रॉफिट अगर आपका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है ज़्यादा हो रहा है तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा जो आपके पास आ रहा है उससे आप क्या करोगे अपने बिजनेस को डेवलप करोगे अच्छे सर्वाइवल के लिए पैसा रखोगे ठीक है ना सो फॉर लॉन्ग सर्वाइवल लंबा सर्वाइव करना नेक्स्ट वन इज फॉर रैपिड ग्रोथ रैपिड अब आपके पास पैसा आया ज्यादा आ रहा है तभी तो आप अपने बिजनेस को डेवलप कर पाओगे तो फॉर रैपिड ग्रोथ अगर आपके पास फायदा आ रहा है तो ही तो आप ग्रोथ कर पाओगे अपने बिजनेस में थर्ड वन इज फॉर इंक्रीजिंग एफिशियंसी अब आपका फायदा हो रहा है तो आप क्या देखोगे कि यार जो मेरे वर्कर हैं उनको मैं बोलूँगा कि मेरा फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है तो आप ज़्यादा काम करोगे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा मैं भी ज़्यादा काम करूँगा मुझे भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो ज़्यादा काम करके हो क्या रहा है एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है ठीक है ना एंड लास्ट वन इज़ फॉर अर्निंग मोर प्रोफिट ज़्यादा कमान ज़्यादा कमाओगे तो क्या होगा अब आपने ज़्यादा कमाया तो आप क्या सोचोगे कि यार मैंने इस बार इतना अच्छा प्रॉफिट कमाया तो नेक्स्ट टाइम आप कम का नहीं सोचोगे आप सोचोगे और ज्यादा कमाऊं तो रोल ऑफ प्रॉफिट फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट जितना कमाया इस साल उससे भी ज्यादा कमाऊं अगले साल ठीक है ना सो so, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था तो इतना ही है इसमें ठीक है ना थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो